今日集まってくれた本当にありがとうなえー、ひよこちゃんズボン履いてると思ってる人が何人かいるかもしれないけど履いてないですよはい本当に冗談じゃなくってもうどの出来事が昨日のことでどの出来事が今日のことなのかなんなら昨日のことから今日のことまでのことでの中でのことを懐かしいなーって思えるぐらいのことだよ今ずっと起きてんのなんでかは知らねえんだそっちもうずっと起きてるくんだ乾杯<笑>マジでこの2日間ぐらい怒涛で今年で一番忙しいよねそうだよねってぐらい忙しかったんだけど腰とかいろいろ重なって見てこのケーキもう何も見えやしないんだけどさ見てごらんほら美味しいんだよこれ食べたことないんやけどいやマジで美味しそうだなって昔から憧れててそう買ってみたよいただきますね本だらばじゃあらー見て見て見て見て見て見て見て見て美味しそうよねめっちゃ美味しい誰もおらんのにさ家に一人しかおらんに、ね、めっちゃ美味しいよねーって言いそうになってちょっとぎこちなくなっちゃっためっちゃ美味しいみたいなあもうびっくりしたこれに反射してんのイオゴンてかなんか手がああああああああみんなヒョウがさここに手映っとってここに手があるかもって怖がってたんだよねみたいな説明してる時ヒョウがこれを持ってるのを見てヒョウちゃん落とすよと思ってたんかなヒョウ完全に忘れてたこのケーキを片手に持っていることうん<笑>あーなんかここ1週間で初めて生まれてこうてよかったと思ったおいしいどんぐらい私マジで二十歳になってからさケーキおいしいおいしいって食べれなくなったのでもこれはうまいよ何個でもいけるねい怖いからやめてよさあその日本の伝統の笛みたいな音鳴らすの本当にやめてほしいんだわっていうか本当にもういよいよ引っ越すくんだからそろそろずっと荷物を段ボールに詰め込んでいたんだけどでこの話続きないわ詰め込んでいたんだけど何わからない。詰め込んでいたんだよね。終わり。やばくない私はケーキ2個目いってるよ。こんなことないからみんな本当にびっくりした方がいい。マジで美味しいよ。<笑>ありがとうね。本当に。食べさせてくれて。嬉しい。本当に博多のチョコの始まりどころか知らないけど、この博多の、うん博多、博多のチョコの始まりどころのシャレトンシャーっていうさ、なんかお餅くんお餅くんを買いましたなんか本当に私も何時間寝てないんかな1日といやもうちょっと分かんない1日と何時間か寝てないんだけど1回足に鉛をつけてるのかってぐらい歩けなくなる時間が来るの眠すぎて、ね、いや眠いっていうか足が動かなくなる時間が来るのあれ囚人囚人かなっていう時間が来るんだけどそれを超えちゃったらもう自分が眠いのか眠くないのかが分からなくなる時間が来るんだよそれが今多分体は眠たいんだよもう寝かせてって思っとるかもしれんけどひよこがいやまだいけるんじゃないみたいなうーんなんかそういうアスリート精神みたいなのが燃えてきちゃって寝れなくなってる今本当に体からしたらでたまらんことだよじゃーんもう見せる気ないよねって感じだけどえっカチコチじゃん店員さんにさ、これ凍ってるやつですよねって言ったお客さんが持って帰る頃になんかこう溶ける感じですって言われたけど、カチコチだぞほんでさ、ひよこマジでこの家出ていくから、この家にある食料を食べ尽くさないといけなくて、もう。だから今日はちょっと賞味期限の切れた UFO を食べるよ。ピグレットは真似しないでね。美味しそう。ひよこは絶対焼きそばに目玉焼きを入れます。そしてこの大量に余っている謎の漬物。あおなんかすっごい垂れてきたよね。この漬物も食べます。せのこさん、はい、いただきます。ひよこさ、なんか YouTube 始めて、え、自分ってそういうのあるんだみたいなのを、みんなのコメントで気づかせて、気づからせていただくことがあるんですよ、結構。ちょっと意味わからんよね、今の言い直していいみんなが長所を見つけてくれて、私の。ひよこちゃん、高校だよねって言われて、それで初めて自分の長所に気づくことがあるんだけど、なんとね、目玉焼きを作るのがうまいっていうのを、よーくね、コメントでいただいたのよ、こプルダックポックミョンとか、韓国の,あのインスタント麺を食べた時に、私必ず目玉焼きをのせるんだけど、それ目玉焼きを作った時に
ひよごんちゃんってほんとなんか目玉焼き作るのバーリうまいよねみたいな感じでコメントいただいてひよごって目玉焼き作るのうまいんだってそこで自覚したんだけどっていう話特に何もないですひよご焼きそばに大量にマヨネーズを入れますえー、めっちゃ体に悪そうだねって思ってくださってる方がいるかもしれないんですけど毎日毎日さすがにこんなダルさんみたいな食事をしているわけではないのでお気になさらずこんな焼きそば美味しいと思ったの生まれて初めてかもってくらいマジで美味しいんだけど「ヒョウが引っ越します」って言ってから「東京に行くんですか?」ってよく聞かれるんですけど福岡にいますまた福岡ですおいしいえ最悪レンチンご飯があと1パックあると思ったらなかったね焼きそばにはゆかりご飯しか勝たんだようんシロップがないかき氷を食べてるのもんだゆかりご飯がないなんてなんでさ美味しい食べ物に限って体にちょっと悪いっていうか太っちゃうものなんだろう人生って本当に意地悪なようにできてるよな,なんでこのさ自分の欲望のままに生きたらいけないことにな,なるんだろう誰にも迷惑のかけない欲望なのに太っちゃうよでもなんだけどマジで疲れてたんだろうねこんなに食べるの久しぶりだわ止まらない箸が今日本当に定食一人前でも完食できなくなっちゃったことが増えてあのヒヨゴンが悲しかったけどさ今日こうやって焼きそばを食べてみて思ったまだまだいけるわ私だからさあのいっぱい食べたい日は何十時間も起き,起きていればいいってことだよね絶対違うよそれは絶対違うんだよねいい加減みんなもさ、ひよこちゃんトイレでご飯食べてたのもと思ってるかもしれないけど、家にもティッシュなくて、もうこのはもうもうもうもうすぐ出ていくよね、タイミングで。あた、新しくティッシュを買うのが嫌でトイレットペーパーを使ってるだけです。これさ、みんなもうそろそろ気づき始めてるかもしれないけど、ひよこって本当に自分の欲望に正直っていうか、やりたいと思ったらやるし、食べたいと思ったら食べるし、欲しいと思ったら、多少我慢しても買っちゃう。うーん。ほんとになんか末っ子みたいな性格してるよね。これ長女なんだよ。よく三姉妹の長女なの、これでも。意外と司会してるとかも。合うんだから。だからさ、ヒヨゴさ、ほんとに、今食べたら太るかなとか、マジで思ったことがな、なくって。でもさ、高校生の時からも、いやもう中学生ぐらいの時からそういうの気にしてる子がいっぱい周りにいたから、本気で言ってんのかなと思ったけど、本気なんだよね。素晴らしいと思う。なんか、偉い。ヒヨゴ、なんかもう本当に食べたいと思ったら食べたい、食べて生きてきたし、だから,だから見てる通りのこんななんか、小豚ちゃんみたいになっちゃったんだけど、自分で責任を取れて人に迷惑をかけなければ別にいいんですよ。自分の欲望にわがままで。ごちそうさまでした。食えなんかさっき調子乗ってさまだまだいけるぜまだまだ食えるぜみたいに言ったけどさ本当に気持ち悪い今めちゃくちゃ気持ち悪い自分がもし今この机で思いっきり頭を打ってしまって焼きそばっていうものを忘れてこの世に存在する焼きそばっていう物体焼きそばという食べ物を忘れてしまってパッて記憶がボーンって飛んで「私は誰ここはどこ?」でもコーラとかあんま分かるコーラだとかケーキだとか分かるけど焼きそばっていう概念忘れてるのだけど焼きそばとか痛いものを知らないし見たこともないのに記憶が飛んじゃってなのに私焼きそば食べたんだって分かるような口と満腹感何の話してんだろうねなかなかと本当に意味が分からなかったし自分で話しててこれ着地点どうなるんだろうってすっ
っごい不安だったの。でも喋りきれた。何でもやってみろってことよ、みんな。だから、もう何だっていいけど、とりあえず稲妻イレブンと兵庫見とけば人生明るいから。俺についてこい。早く出ろー